ګلونو زکون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ته مد چروغ او جوړ به وای د ژوند شپه ورځې به په خیر سره تیریږي بیا هم هیله ده چې په خپل کورونو کې به ناست او د زنګړو مزمنونو په لټه کې به وای د زنګړو مزمنونو د لوس لپاره به تیاری نیسي نن هم د تیر په سیر د تقسیم اوقات مطابق د دولسم ټولګي د بیولوژي د مضمون وار رسیدلی ده او تاسو ته به د بیولوژي مضمون د نن ورځې په درسي ساعت کې تدریسو هغه موضوعات چې د بیولوژي په مضمون کې موجود دي هغه محتوا هغه عنوانونه چې په لومړي فصل کې موجود دي په ترتیب سره وار په وار یو یو به اخله او ستاسو لپاره به یې همدلته موږ تدریسو له تاسو بیا هم تکرارا هیله کوو چې هغه خواري او محنت چې دلته موږ ستاسو لپاره تر سره کوو زموږ خواري او محنت عباس نه شي تاسو په کورونو کې زموږ له تدریس څخه سمه استفاده وکړئ د دولسم ټولګي بیولوژي موضوع مو ده جنیټیک په جنیټیک نه به خبرې کوو شاید تر ډېره پورې زموږ وخت زموږ هغه د نن ورځې موضوع لیکلو ته نه وي ځنګل شي ولې نن ورځ د جنیټیک په تاریخچه باندې غږېږو د جنیټیک په اساس په بنیاد باندې غږېږو د جنیټیک په منځ راتلو باندې غږېږو او وروسته هغه موضوعات چې راځي په ترتیب سره څومره چې امکانات وي د خپل وس مطابق هغه به ستاسو لپاره هڅه کوو چې اسانه یې کو تر څو د درس هغه خلاصه مقصد ستاسو لپاره په مختلفو برنامو کې وړاندې کړو د جنیټیک په مورد یا د جنیټیک د اساساتو په مورد یا دوی د مطالعاتو په مورد یا د جنیټیک د تاریخچې په مورد به نن زه ستاسو سره خبرې کوم ستاسو لپاره به پرې بحث کومه د جنیټیک موضوع یا نه تنها علاوه د جنیټیک نه که د یولسم که د دولسم هر مضمون چې دلته زه یې تدریس کومه وخت ته په کتو امکانات ته په کتو په همغه معیار چې په سین کې ستاسو لپاره زه ولاړ او تدریس کوم په همغه شان به دلته هم هڅه کوم چې هغه معیار په ټاکلي وخت وساتم او ستاسو لپاره ښه تدریس وکړم د جنیټیک کلمه دا به وړومبۍ ځل نه وي تاسو ورسره مخ کېږئ د جنیټیک په اړه د جنیټیک د نوم په اړه د جنیټیک په مورد به مو په لسم ټولګي کې یو څه لوستلي وي د هغوی د تعریف سره به بلد یاست د هغوی د قوانینو سره به بلد یاست د هغوی د بنسټ ایښودونکي سره به بلد یاست او د دې تر څنګ به ځینې موضوعات هغه په جنیټیک کې نغښتي دي په جنیټیک کې موجود دي هغه به تاسو په لسم ټولګي کې لوستلي وي نه غواړو ډېر په جنیټیک باندې بحث او خبرې وکړو هڅه به کوو چې درس مخ ته بوزو پر میاری بوزو ترسو لی موقع نمو استفاده کردی بی دو جنیٹیک تاریخ چا دو جنیٹیک مطالعات دو جنیٹیک اساسات دو نن و رزی موضوع دا چپا دو بندی بخبر رکھو یو سو موضوعاتی چی نن غانم پر خبر وکڑم نمائی دو جنیٹیک مطالعات یا دو مندل مطالعات په دې نه به خبرې کوو په دوهم قدم کې به د د جنیټیک په تاریخچه باندې خبرې کوو چې د جنیټیک تاریخچه منشا پیل یې کوم ځای نه دی او څه ډول د جنیټیک اساس بنیاد وټکلی شو او وروسته تاریخچې وروسته د مطالعات نه با د جنیټیک په تعریف باندې خبرې کوو چې دا مو د نن ورځې موضوعات چې په ترتیب سره به یو یو تشریح کوو او ستاسو تر غوږونو به یې در رسوو د جنیټیک مطالعات یا د مندل مطالعات چې مندل کوم مطالعات د جنیټیک په برخه کې کړي کوم بنیاد یا اساس د جنیټیک یې ښودلی ده څوک و یې کوم ځای و او څه ډول د خپلې کړنې تر سره کړي د دې خاطر چې موږ 
وپژنو بیولوژی مختلف څنګ لري ک اکتولوژی مو ګورو د کبانو څخه بحث کوي ک زولوژی مو کوتا سو ګورو د حیواناتو څخه بحث کوي ک اکولوژی مو ګورو د چپریال څخه بحث کوي همدا شان ک اورنتولوژی مو ګورو هغه د الوتون کو څخه بحث کوي ک هر پاتولوژی مو ګورو هغه د سیخدون کو څخه بحث کوي یعنی د بیولوژی مختلف اړخونه دي چې د اړخونو په اساس باندې هر برخه یو ټکلی موضوع تر بحث او څېړنه لاندې نیسي جنټیک هم د بیولوژی د علم یو اساسی زوانه مخ پر ود څنګه ده چې په دغه برخه کې کوم شیان متعلق کیږي او کوم ځنګړنه لري دغه علم په دې باندې به خبرې کوو جنټیک علم زوان مخ پر ود علم ده ول زوان علم بلل شوی ده ول مخ پر ود علم بلل شوی ده په څو لسیز په خا جنټیک ته د جنټیک علم ته زیاته توجه نه وه اکثریت ټینګار په نورو برخه د بیولوژي و ولې یوه سیزه کېږي چې جنټیک ته ډېره توجه شوې ده او ډېر ټینګار په جنټیک باندې کېږي چې ښه بېلګې په لسم ټولګي کې د جنټیک د موضوعاتو راخیستل دي همدا شان ته د لسم ټولګي زیاته برخه د بیولوژۍ په جنټیک باندې مشتمله ده نو دا په دې معنی چې نوموړی علم یو پراخ ځوان علم دی چې په اوسني وخت کې ورته زیاته توجه شوې ده ولې د جنټیک علم مخ پر ود علم دی د مخ پر ود علم نه مو هدف دغه دی چې نوموړی علم که چېرته موږ وګورو هر څومره مطالعات چې موږ په دغه علم کې وګورو هر څومره انوارونه چې وګورو هر څومره پلټنه چې په دغه علم کې موږ او تاسو سرچ وکړو نوې نوې معلومات په زموږ مخې ته راځي او د نوې معلومات نوی فکر موږ ته راکوي او د نوې فکر په اساس زموږ نوې معلومات ډېرېږي نو په دې اساس موږ وایو چې د جنټیک علم یو ځوان مخ پر ود علم دی څه ډول د جنټیک علم ته توجه وګرځېده څه ډول دغه علم منځ ته راغی د خلکو د بېلابېلو پوښتنو په اساس چې د دغه علم په مورد باندې د خلکو سره پوښتنې پیدا شوې او هر چا غوښته چې دغه پوښتنه په ټاکلي وخت درست ځواب شي د مثال په ډول د خلکو سره پوښتنه پیدا کېږي ولې د نړۍ خلک په یو رنګ په یو نوم په یو قواره په یو شکل نه دي د دې پوښتنې ځواب لپاره څېړنه تحقیق پکار ده چې دا په ډاګه شي ولې د الوتونکو څخه څاروي یا نور حیوانات لاس ته نه راځي ولې له څارویو څخه الوتون کې نه زیږول کېږي یعنی دا هغه پوښتنې دي چې د خلکو سره به پیدا کېدې او د دغه پوښتنې د ځواب لپاره داسې خاص مرجع خاص دقیق معلومات نه وو چې د هغوی له ادرسه تر څو خلک قانع کړي او دغه معلومات ته په وخت او زمان سره ځواب ووایي وروسته له دغه چې دغه علم منځته راغی د ټولو خلکو هغه پوښتنې چې دوی لرلې د دغه علم په ایجاد د دغه علم په را پیدا کېدو د دغه علم په رامنځته کېدو سره هغه په وخت او زمان سره حل و فصل شوې او خلکو ته یې قانع کوونکي ځوابونه وویل نو موږ وایو هغه څوک چې دوی دغه پوښتنه درلوده چې ولې د نړۍ خلک په یو رنګ په یو قواره په یو بڼه نه دي د دغې پوښتنې ځواب هم دغه دی چې موږ وایو چې د دوی په مور او پلار یا په والدینو کې فرق موجود دی کله چې د دوی په والدینو کې فرق موجود دی د والدینو په اولادونو کې به هم فرق موجود وي دوهمه پوښتنه چې د خلکو سره پیدا کېده ولې د یو فامیل غړي ولې د یو فامیل خلک په خپلو منځونو کې سره ورته وي که موږ د کلیوالو په نسبت د قوم په نسبت د هېواد په نسبت وګورو د یو فامیل غړي یو د کورنۍ غړي هغه تقریبا یو بل ته ډېر ورته والی لري دا ولې دا ځکه چې دوی د پلارونه دوی میان دی ترماز نگدی آڑی کا رابط موجود دی پا دی اساس دیو فامیل غڑی نسبتا نور خلقو تا دیر سرا وارتا وی وروست دی دیو پکتان و دی زواب نا هر چوک پا دی وطوانی چی اوچا معلومات جمع کی ترسو دی دیو ایلم بنیادگار یا بنسردگار زان جوڑ کی چی دی حقل جملی چخا شرماک انکس اگوراس گریگور خپلا مندل امداشان کارل کورینز دا حقا علمانو چی دی جنٹیک د اساس د جوړول لپاره د بنیاد د جوړول لپاره خوري او محنت وکړ تر څو دوی ښې او موثر لاسته راوړنه ولري او د دغې علم بنیادګر یا بنسټ ایښودن کې ځانونه معرفي کړي ګریګور مندل د اتریش هېواد چې په بزګره کورنۍ کې زېږېدلی وو دا د ویانا په پوهنتون کې د ریاضي او بیولوژي درس ورکولو وروسته د دا په دې وت ونیدو چې دا هغه څه چې ضرور و هغه مطالعات هغه کړنې چې ضرور د جنټیک په برخه کې ډېرې ښې او مواصلې لاسته راوړنې لرلې نور عالمانو هم هڅه کوله خو هغه د وخت عالمانو چې کومې 
وړندیانې کوم ارټکل کوم معلومات کوم مطالعه مندل لرله هغه د وخت عالمانو د دوه په حق کې و نه منله او دوی هڅه کوله چې دوی نوې اختراعات نوې کشفیات وکړي تر څو دوی ځانونه د مندل څخه مخکې کړي خو د مندل په اصطلاح چې دا په خپلو کارونو په خپلو پریکړو په خپلو وړندیانو په خپلو تجربو په خپلو معلوماتو باندې ډېر باوري و د نظر ورکړ چې زه به نوم خو زما هغه اټکل زما وړندیانې زما تجربې زما معلومات به یو وخت وي چې د هغو څخه به خلک استفاده کوي وروسته ګریګور مندل چې کله لمنځه لاړ یعنې مړ شو وروسته د ده هغه لیکنې هغه معلومات چې ده غونډ کړي وو د وخت عالمانو هڅه کولې چې دوی ښه نتیجه لاسته راوړي د نتیجې په وروستیو کې هغه معلومات چې دی کتل هغه به د مندل سره یو شان وو وروسته د مندل د مړین څخه شل کاله نوموړی عالم د جینټیک د علم بنیادګر یا بنسټ ایښودونکی شو او د ته د جینټیک د علم د پلار لقب ورکړل شو سوال پیدا کېږي د مندل یا د مندل د بریالیتوب راز په څه کوو لومړی ولې مندل بریالی شو په دې علم کې په دې مطالعاتو کې په دې اساس علت چې یو علت د مندل د بریالیتوب هم دغه چې د انتخاب ډېر دقیق انتخاب کو یعنی د خپل دقیق انتخاب او اساس دا په دې وتونی ده چې دا ښه او منظمه نتیجه لاسته راوړي یو دو هم د خپل کړنې خپل تجربې بار بار تکرارولې د خپل تجربې دی بار بار تکرار په اساس دا د نتیجه ته ورسید چې د دغه اعلان یعنی د جینټیک د اعلان پلار لقب خپل کړ یعنی دوه علت او یو علت هم دا او چې د خپل کړنې خپل تجربې بار بار تکرارولې او د خپل دقیق انتخاب د دقیق انتخاب په اساس او د دې تر څنګ د خپل کړنو د تکرار په اساس د دغه علم د پلار لقب وګټه او د دغه علم بنسټ ایښودونکی شو په نباتاتو کې مختلف کړنې یا مختلف نظریې وړاندې کړي تر څو ښه او موثره لاسته راوړنه ولري د دې مشنګ د بوټي یا د مشنګ د بوټي په انتخاب کې یو څو شیان ته ډېر متوجه و مندل به هر وخت لپاره چې کوم فعالیت کومه تجربه کومه کړنه تر سره کوله یو دوه نقطې ته به دی ډېر متوجه و هر وخت لپاره به مندل یوازې او یوازې یو صفت په نظر کې نیوه د دغه یو صفت لپاره به زیاته توجه کوله تر څو د دغه صفت نه ښه نتیجه په لاس واخلي مثلا کله چې د مشنګ په بوټي باندې د تجربه سر ته رسوله نو دا به د مشنګ د بوټي قط د مثال په ډول په نظر کې نیوه کله به چې د دې قد نه د دې بوټي قد مقصد و نو دا د ګل رنګ او د دانه شکل ته توجه نه کوله او که چېرته مندل به د دې مشنګ د بوټي رنګ په نظر کې نیوه نو بیا به قد او دانې ته توجه نه کوله یعنې یوازې او یوازې ته به دا وختل چې دای چې شی وکړي دای یوه نتیجه چې دا هدف ټکلی ده د هغوی لپاره به حاله زلې کولې او دای به توانیده چې هغه نتیجه دقیقه او منظمه په لاس راوړي نو وروسته په وروستیو کې یو چې د جینټیک علم څه ډول یې تعریف کا یعنی وروسته له تاریخ چې وروسته د دې جینټیک د علم د مطالعات نه په وروستیو کې د جینټیک علم تعریف شو نو رازو د جینټیک د علم تعریف ته چې تعریف یې څه ډول دی جینټیک هغه علم دی چې د والدینو څخه اولاد ته د خواصو د انتقال څخه بحث کوي یعنی هغه انتقال چې یو څوک یا د فامیل غړي یا د یو کورنۍ غړي په اصطلاح یا د یو کورنۍ ماشوم چې هغه د کورنۍ د په غړو کې تر ورور مور پلار یا ورونو ته یا خور ته ورته کېږي خپله د ورته والی دا په دې معنا دی چې د مور او پلار نه کومې ځانګړنې کوم خصوصیات چې مور او پلار لري هغه په وخت او زمان سره خپلو اولادونو ته انتقالېږي یعنې په دې معنا چې هغه علم چې د والدینو څخه اولاد ته د خواص د انتقال څخه بحث کوي جینټیک بلل کېږي په نوموړي علم کې ټول هغه موضوعات ټول هغه مسایل څرخېږي ټول هغه مسایل پکې موجود دي چې د هغې په اساس د یو کورنۍ د غړو د ورته والي بیان کېږي یا د یو کورنۍ په غړو کې د ناروغۍ شتون دم انتقالېږي نورو 
نسلونو تا یعنی دا نسل په نسل د خواص او انتقال دا نسل په نسل د زنګړتیا او انتقال دا په خپل د جینټیک علم د دغه خواص د انتقال نه باز کوي ټول هغه مسایل چې په دې پر تړاو لري او په دې کنغښتي دي یوازنی علم جینټیک ته چې موږ ته به را پیژني او د دغه په باره کې به موږ ته بشپړ او کامل معلومات راکوي کله چې د جینټیک علم تعریف شو چې د والدین څخه اولاد ته د خواص د انتقال څخه بخښس کوي وروسته د دغه اعلام هغه قوانین هغه فارضي چې ټول خلاصه مندل چې کوم معلومات راټول کړي او کوم مطالعه چې مندل کړي و کوم کړنې چې مندل تر سره کړي وي کوم معلومات چې مندل لرل هغه یې په خلاصو څو نقاطو کې سره راغونډ کړل او د دغه راغونډول نه وروسته د دغه ته د فارضي یا د مندل د قوانینو نوم ورکړ یعنی په دې اساس چې مندل خپلې ټولې کړنې په څلورو نقاطو کې راټولې او بیان یې د مندل په وینا یا د مندل په خبرو په فارضي یا په قوانینو چې جینټیک د دغه څلورو قوانینو یا د دغه څلورو فارضیو اساس د څلور فارضي یا د څلور قوانین د جینټیک د علم اساس یا بنیاد تشکیلوي یعنی کوم اټکل چې د کړو هغه په خلاصه ډول په څو نقاطو کې راټول کړ جینټیک تعریف مور او پلار څخه اولاد ته د خواصو انتقال څخه بحث کوي جینټیک هغه علم دی چې د مور او پلار څخه اولاد ته د خواصو د انتقال څخه بحث کوي نو کوم خواص چې مور او پلار لري هماغه خواص په منظم ډول خپلو اولادونو ته انتقالېږي چې ښه بېلګه یې همدغه ورته والی دی چې موږ او تاسو وینو د یو کورنۍ غړي په خپلو منځونو کې خپل مور او پلار ته ډېر ورته کېږي وروسته یې دغه هغه قوانین هغه کړنې چې مندل تر سره کړې د هغوی دپاره فارضي جوړې کړې چې دغه فارضي د مندل د قوانینو یا د مندل د فارضي په نوم سره یادېږي کله چې مندل دغه فارضي یا دغه قوانین جوړ او ترتیب کړل وروسته د دغه په اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې د دې نتیجه ګیري یا د دغې معلومات په څلورو قوانینو کې راغونډ او هغه نشر ته وسپارو یعنې دغه څلور فارضي او قوانین به د جینټیک د علم اساس او بنیاد تشکیل کړي قوانین یا فارضي څلور دي جینټیک څلور فارضي یا څلور قوانین لري چې په قوانینو به یې په راتلونکو درسونو کې یا په راتلونکو ساعت کې خبرې کوو ستاسو سره به یې شریکوو د پوره وضاحت په پوره بېلګو سره ځکه وخت کم دی او موضوع ډېره ده درنو زده کوونکو ستاسو کورنۍ وظیفه نن ورځ مو د جینټیک په مطالعاتو د جینټیک په تاریخچه باندې خبرې وکړې د جینټیک په تاریخ باندې مو خبرې وکړې په راتلونکو کې هغه تجربې چې د مشنګ پر بوټي باندې شوې دي هغه قوانین چې مندل د د د جینټیک د علم لپاره ترتیب کړي دي په هغوی باندې به بحث او خبرې کوو نو ستاسو کورنۍ وظیفه د مندل قوانین یا د مندل فارضي دا مو کورنۍ وظیفه تاسو به یې مطالعه کړې په راتلونکي ساعت کې که چېرته زه دغه موضوعات ستاسو لپاره تدریس کوم تاسو لپاره یې وړاندې کوم نو مخکې له مخکې به مو تاسو هغه مهم نقاط چې په دې درس کې نغښتي او موجود دي زده به مو وي او زه به یې ستاسو لپاره په مفصل ډول تشریح کوم نو دا مو کورنۍ وظیفه شوه موضوع مو جینټیک وه جینټیک د والدینو څخه اولاد ته د خواصو د انتقال څخه بحث کوي داسې مو تعریف کړ مختلف عالمانو د دغه علم په بنسټ ایښودو کې هڅه کړې خو د دغه علم د پلار لقب ګریګور مندل چې د اوتریش هېواد په یوه بزګره کورنۍ کې زېږېدلی و همدغه خپل کړ او دغه علم بنیادګر یا بنسټګر نام یې خپل کړ نو په دې اساس خپل کړنې دا په څلورو قوانینو کې را جمع کړې څلور قوانین به پرتونکو درسونو کې وایو تربیا هغه څه چې نه وای درس ور کېږي یا د مندل قوانین موږ او تاسو سره وایو تر هغې مو پاک الله سپارم ښې شپې او ورځې ولرئ